కూడా వచ్చింది మీకు అందరికీ క్రీస్తు వారి పేరట నా హృదయపూర్వక మన అందరాలు తెలియజేస్తున్నానండి దేవుడు అనుగ్రహించిన సమయంలో మన మనసులను జాగ్రత్తగా కొద్ది నిమిషాల పాటు వాక్యంపై కేంద్రీకరించి మనకు అందరికీ కావలసినటువంటి కొన్ని విశేషమైన సంగతులను జాగ్రత్తగా ఈరోజు బైబిల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచిందామండి మనం అందరం ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ సీజన్లో ఉన్నాం కనుక క్రిస్మస్ పండుగను మనమంతా కూడా జరుపుకుంటున్నాం కనుక ఈ సమయంలో కూడా ఒక క్రిస్మస్ సందేశాన్ని మనమందరం కలిసి జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం ఎవరైనా క్రిస్మస్ని ఒకరోజు జరుపుకుంటారు కానీ మనం ప్రతిరోజు నెల అంతా జరుపుకుంటున్నాం చూడండి క్రిస్మస్ అదే మనలో స్పెషాలిటీ అంతే కదా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రతుకుతున్న క్రైస్తవులు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుని వారు భూమి మీదకు వచ్చాడు అన్న ఆలోచనతో క్రిస్మస్ అని పేరు పెట్టుకుని జరుపుకుంటున్నారు మనం కూడా జరుపుకుంటున్నాం అయితే యేసు ప్రభుని వారు భూమి మీద పుట్టాడు అన్న దానిని మనం ఏమంటున్నాం క్రిస్మస్ అంటున్నాం అంతే కదా క్రిస్మస్ అయితే క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్న మనము క్రీస్తుకు అనుకూలంగా పండుగను జరుపుకోగలుగుతున్నావా ఇది ప్రశ్న క్రిస్మస్ సందడిని చేస్తున్న మనమంతా కూడా యేసు ప్రభుని వారు కోరుకునే విధంగా ఈ క్రిస్మస్ వాతావరణాన్ని మనం కలిగిస్తున్నావా ఈరోజు ఈ సమాజంలో క్రిస్మస్ అన్ని కూడా అలా జరుగుతున్నాయి మనకు తెలుసు కదండి యేసు ప్రభుని వారు పుట్టారన్న ఆనందంలో పుట్టాడు అన్న విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని మిగిలిన విషయాలని వీరికి అనుకూలంగా చేసేసుకుంటున్నారు మనకు అందరికీ బాగా తెలుసు చూస్తూ ఉంటాం అక్కడక్కడ అంతే కదండి చెబుతున్నదేమో యేసు ప్రభుని వారి పేరు కానీ నెరవేర్చుకుంటున్నదేమో మనుషుల యొక్క ఆలోచనలు మనుషుల యొక్క కోరికలు అందుకే మనకు అందరికీ ఒక సూత్రం తెలుసు బాగానే ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక తల్లి ఒక తండ్రి వారికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకు అయితే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లికి తండ్రికి చిన్న కొడుక్కి బాగా చికెన్ కూర అంటే బాగా ఇష్టం ఏం ఇష్టం అండి చికెన్ కానీ పెద్దడుకు మాత్రం మటన్ అంటే బాగా ఇష్టం అయితే ఇంట్లో మెజారిటీ పీపుల్ ఎవరున్నారు ఎక్కువ ఎక్కువ చికెన్ అంటే నచ్చిన వాళ్ళే ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు వండినా ఏం వండుతున్నారంటే చికెన్ వండుతున్నారు కానీ ఒకరోజు రాగా రాగానే పెద్ద కొడుకు పుట్టినరోజు వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పండి మిమ్మల్ని ప్రశ్న పెడితే మీరు చెప్పాలి ఆ రోజు ఆ ఇంట్లో చికెన్ వండుతారా మటన్ వండుతారా ఏం వండుతారండి అదేంటి ముగ్గురికి చికెన్ ఇష్టమైనప్పుడు మరలా ఇష్టం లేని మటన్ వండడం ఏంటి స్పెషల్ ఏంటి ఆ రోజు ఏంటండి స్పెషల్ పుట్టినరోజట అంటే పుట్టినరోజు నాడు పుట్టినరోజు వ్యక్తి యొక్క ఇష్టాన్ని నెరవేర్చాలి అన్న సూత్రాన్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరంటారు మనమే అంతేనా ఏ వ్యక్తి అయితే పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వ్యక్తి ఇష్టాలను మనమంతా కూడా నెరవేర్చాలి అన్న ఫార్ములా మనకు తెలిసినప్పుడు మరి పుట్టినరోజు ఎవరిదండి ఎవరిది యేసు ప్రభుల వారిది మరి ఇప్పుడు ఇష్టాలు ఎవరు నెరవేర్చుకుంటున్నారు కేక్ ఎవరు కట్ చేస్తున్నారు మనం కొత్త బట్టలు ఎవరికి అంటే పేరేమో ఆయనది వాడుకునేది మొత్తం మనం చూసారా ఇదేమన్నా సభవేనా అసలు అని ఇంట్లో పుట్టినరోజు కొడుకును పెట్టుకుని కొత్త బట్టలు మనం వేసుకుని అడిగి పాత బట్టలు వేసామనుకోండి ఎలా ఉంటుంది సీను బాగుంటుంది ఏమన్నా అస్సలు బాగోదు ఈరోజు సమాజం అంతా చేస్తున్నది ఇదే యేసు ప్రభుల వారిని పేరును వాడుకుని మనం ఆనందపడుతున్నాం మనం సంతోషపడుతున్నాం విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే ఎప్పటికీ సమాజంలో బ్రతుకుతున్న వారు అనేకులు ఏసు ప్రభుల వారి చెంతకు రావట్లేదంటే కారణం మనమే 
ఎప్పటికీ యేసు ప్రభుల వారి యొక్క విలువలు సమాజానికి అర్థం కావట్లేదంటే కారణం మనమే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు కావండి ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు సుమారు నాలుగు వందల కోట్ల మంది ఉన్నారు అంతేనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జనాభా సంఖ్య ఎంత సుమారు దగ్గర దగ్గరగా ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది అంటే సగానికి సగం ఎవరు క్రైస్తవులే మరి నాలుగు వందల కోట్ల మంది క్రైస్తవులు కలిసి మరొక నాలుగు వందల కోట్ల మంది వ్యక్తులను దేవుడిలోకి తీసుకురాలేకపోతున్నారా ఆలోచించండి ఒకసారి దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా క్రైస్తవుడే అని చెబుతుంది బైబిల్ ఒక రోజట జాగ్రత్తగా ఉందండి ఒక రోజట ఒక మహా పెద్ద అడివి ఉందట ఏమందండి అడివి అడివిలో ఒక మహా వృక్షం ఉన్నట ఒకటి ఏముంది ఒక మహా అడవిలో ఒక మహా వృక్షం ఉంది మహా అన్న పదం ఏంటో మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది రాత్రి రెండు రెండు రాత్రులు ఉన్నారు కదా మీరు మహా అనగానే ఏంటో ఒక మహా వృక్షం ఉందట ఒక రోజట ఆ మహా వృక్షాన్ని ఒకడు వెళ్ళి గొడ్డలతో నరికేస్తున్నాడట దేంతోటి గొడ్డలతో నరికేస్తున్నాడట అయితే పక్కనే ఒక మూడు చెట్లు వచ్చాయట అయ్యో పాపం ఈ మహా వృక్షాన్ని ఈ మహా మనగాడు వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు నరికేస్తున్నాడు అని బాధపడుతున్నాయట అప్పుడు నరికి వేయి పడుతున్న చెట్టు అడిగిందట మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతాను చెబుతారా అని అడిగిందట ఏమడుగుతాను ప్రశ్న ఏ నరికే పడుతున్నా నీకేం తగ్గలేదా పొగరో అన్నాయట ఏంటి ఈ చెట్లు పోలే అడుగు చచ్చిపోయే ముందు నీ ఆ నీ ఆశను ఎందుకు నెరవేర్చకూడదు అడుగు అన్నారట అప్పుడు అడిగిందట ఈ వ్యక్తి నన్ను గొడ్డలతో నరికేస్తున్నాడు కదా ఎంతకీ ఆ వ్యక్తి నన్ను నరుకుతున్నాడంటే బలం వాడిలో ఉందా గొడ్డల్లో ఉందా అని అడిగిందట ఏమని అడిగింది గొడ్డల్లో ఉందా వాళ్ళలో ఉందా అని అడిగిందట వెంటనే గబ గబ వెంటనే ఒక చెట్టు ఆయాసం తెచ్చేసుకుని లేచి ఏమందంటే గొడ్డల్లో ఉంది ఎందుకంటే గొడ్డలు కనకాడు చేతులు లేకపోతే చేతులతో నరికేయలేడు కదా అన్నదట ఇంకో చెట్టు వచ్చి అన్నదట లేదు లేదు వాళ్ళలో ఉంది గొడ్డలు ఒకటే ఉంటే కనుక ఆ చెట్టు నరికేచ్చా ఆ లేకుండానే నరకలేం కదా కాబట్టి ఆ వ్యక్తిలో ఉంది అన్నదట ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సేమ్ ప్రశ్న ఎవరిలో ఉందండి ఎవరిలో ఉంది గొడ్డల్లో ఉందన్న వాళ్ళందరూ చేయత్తండి ఒకసారి ఎవరు ఎత్తట్లేదు పోనీ వ్యక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు చేయత్తండి దేనికి ఎత్తకపోతే మరి ఇంకెలా నరికేసాడు ఇద్దరిలో లేదంటారు ఏంటి కంప తీసి అప్పుడు ఇంకో చెట్టు వచ్చి అన్నదట లేదు లేదు గొడ్డలిలోను రెండు ఆ వ్యక్తిలోను ఇద్దరిలో శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆ చెట్టును నరకగలుగుతున్నాడు అన్నదట ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను ఇద్దరిలోను శక్తి ఉంది అన్న వాళ్ళు చేయత్తండి ఒకసారి ఎత్తండి దేనికి ఎత్తట్లేదండి గొడ్డల్లోను ఆ వ్యక్తిలోను ఇద్దరిలోను శక్తి ఉన్నదన్న వాళ్ళు చేయత్తండి ఎవరు ఎత్తట్లేదు మీరు ఎత్తకపోయినా మీ మనసుల్లో ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటో నాకు తెలుసు మీ మనసుల్లో ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిలోను గొడ్డలలోను రెండిటిలోను శక్తి ఉంది అనుకుంటున్నారు కదా అప్పుడు ఆ చెట్టు అన్నదట మరికి ఇవ్వబడుతున్న చెట్టు ఇదిగో మీ ముగ్గురు చెప్పారు కదా ఆన్సర్లు ఆ మూడు తప్పే అన్నదట ఏమ్మ ఇంతకి ఎక్కడున్నామ్మా అంటే ఆ గొడ్డలు యొక్క ఇనుముది ఉంటుంది కదా ఆ ఇనుముకి ఈ వ్యక్తికి మధ్యలో కర్ర ఉంది ఆ కర్రలో ఉంది అన్నదట శక్తి అప్పుడు అన్నదట ఆ కర్రగా మారింది ఎవరో కాదు ఆ కర్రగా మారింది ఎవరో కాదు మనలో ఒక చెట్టే వాడి చేతుల్లో కర్రగా మారిపోయింది కాబట్టి ఆ కర్రను పట్టుకుని రోజు ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు నరికేస్తున్నాడు అంటే నేను నరికి వేయబడుతున్నానంటే కారణం ఎవరంటే మనమే అని చెప్పిందట అంతేనా ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంకా ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలో నాలుగు వందల కోట్ల మంది క్రైస్తవులుగా కనబడుతుంటే ఇక మిగిలిన నాలుగు వందల కోట్ల మందిని క్రైస్తవులు ఎందుకు రాబట్టలేకపోతున్నారంటే ఈరోజు వారి చేతుల్లో కర్రలుగా మారిపోతున్నారు అంతే కదా క్రిస్మస్ పేరు చెప్పుకుని క్రీస్తుని పేరు చెప్పుకుని ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అల్లరలు కనుక జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే క్రీస్తుకు కలంకం తెచ్చే విధంగా అల్లరలు ఈరోజు రేపుతున్నది క్రైస్తవ్యం అంతే కదండి 
చూడండి యేసు ప్రభుని వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకు వచ్చాడని చెప్పి డిసెంబర్ మాసం రాగానే మనం ఎంతో ఆనందంతో ఇంటి పైన స్టార్ పెట్టి ఇంటికి పెయింటింగ్ కొట్టి ఎంతో ఆనందంతో మురిసిపోతున్నాం కదా ఇంతకీ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుని వారు భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చాడు ఎందుకు రావలసి వచ్చింది అసలు క్రిస్మస్ అన్న పదంలో అర్థం ఏంటి అన్నదానిని ఆలోచించామా ఆలోచించట్లేదు ఈరోజు సమాజం కానీ ఆనంద పరవలసిన విషయం ఏంటంటే మనమంతా కూడా నెల అంతా ఆలోచిస్తాం ఇదే విషయం మీద అంతేనా నెల రోజుల పాటు ఇదే విషయం మీద ఆలోచిస్తాం ఈరోజు కూడా ఆలోచిస్తున్నాం అసలు ఏసు ప్రభుని వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎందుకు వచ్చాడు ఈరోజు మనం అంతా కూడా చాలా సింపుల్గా ఉచ్చరిస్తాం క్రిస్మస్ 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 అని ఆ ఓ పలకడానికి క్రిస్మస్ అన్న పదం చాలా చిన్నదైనా చాలా సులభంగా మనం అంతా పలికేస్తున్నా ఒక్కసారి క్రిస్మస్ అన్న పదాన్ని గనక ఒక్కొక్క దానిని ఒక్కొక్క దానిని ఒక్కొక్క పవోడిని విభజించి గనక జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దానిలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమాధానం ఉంది క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ అంటున్నారు కదండి క్రిస్మస్ అంటే ఏంటండి అని అడిగితే మనం ఏం చెబుతాం ఏదో చెప్పి కవర్ చేసేస్తాం అంతేనా కాకపోతే విచిత్రం ఏంటంటే ఆ క్రిస్మస్ అన్న పదంలో కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అర్థం దాగి ఉంది ఆ అర్థాలను గనక జాగ్రత్తగా పట్టుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మన జీవితాలకు కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకోగలుగుతాం అసలు ఏ సుప్రభుని వారు ఎందుకు వచ్చాడు అన్ని కారణాలు కూడా ఆ క్రిస్మస్ అన్న పదంలో ఇమిడ్చి ఉన్నాయి కానీ మనం ఆలోచించమంతే ఏంటి ఆ కారణాలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుని వారు ఎందుకు వచ్చాడు అసలు క్రిస్మస్ అన్న పదాన్ని వెనకొన్నటువంటి అర్థం ఏంటి అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే క్రిస్మస్ అన్న పదం మొట్టమొదటి దేనితో ప్రారంభమవుతుంది దేనితో ఏమండి క్రిస్మస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం ఏ అక్షరంతో ప్రారంభమవుతుంది సి ఏంటది సి సి అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా క్రిస్మస్ అనే పదంలో మొట్టమొదటి అక్షరమైనటువంటి సి అనే పదానికి అర్థం కాల్ అంటాడు ఇంగ్లీష్ లో ఏంటది కాల్ అంటే తెలుగులో ఆహ్వానించడం పిలవడం ఆహ్వానించడం అట ఏ సుప్రభుల వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడయ్య అంటే బైబిల్ మొట్టమొదటి డిఫినెన్స్ ఏమనిస్తుందో తెలుసా క్రిస్మస్ లో సి అనే పదం ఉంది సి అంటే ఆహ్వానించడం తెసలోని కనుక రాసిన మొదటి పత్రిక తెసలోని కనుక రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం తెసలోని కనుక రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం తన రాజ్యమునకు మహిమకులు మిమ్మును పీలుచుచున్న పీలుచుచున్న ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఎవరన్నా రాసుకునేవాళ్ళంటే రాసేసుకోండి బాగా క్రిస్మస్ అన్న స్పెల్లింగ్ రాసేసి సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి అనగా ఏంటంటే కాల్ ఏం చేస్తున్నట్ట ఆయన పిలుస్తున్నాడట ఆహ్వానిస్తున్నాడట అందరిని దేనికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు దేనికి పిలుస్తున్నాడు తన రాజ్యములకు మహిమకు మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలని మేము మీలో ప్రతి వాణిని హెచ్చరించుచు ధైర్యపరుచుచు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాము చూసారా జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం ఏసు ప్రభుల వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే చెబుతున్నాడు పిలవడానికి వచ్చేటట్టు ఆహ్వానించడానికి ఇన్విటేషన్ ఏ ఆయన పిలవడానికి సెపరేట్ గా ఎందుకు వచ్చాడు మనం కూడా అప్పుడప్పుడు కొంతమందిని పిలుస్తూ ఉంటాం మన ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది అనుకోండి మనం శుభలేఖను పట్టుకెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరింటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం పిలుస్తాం ఆహ్వానిస్తాం ఇదిగో మా కూతురి పెళ్ళి ఉంది మీరు ఇక్కడ తప్పకుండా కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి వారిని ఆశీర్వదించాలా అని చెబుతాం మనం అంతేనా మన ఇంటికాడ మీటింగ్ ఉందనుకోండి ఆ మీటింగ్కి చాలా మంది ఏం చేస్తాం ఇంటింటికి తిరిగి పిలుస్తాం ఒక ఫ్యాంప్లైంట్ ఇచ్చి ఇదిగో మీటింగ్ పెడుతున్నామండి మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా 
రావాలని అంతేనా కుటుంబంలో సందడి జరిగినా కుటుంబంలో ఏమైనా సందర్భం జరిగినా కుటుంబంలో ఏదో ఒక కార్యక్రమం జరిగినా మనమంతా కలిసి ఇంటింటికి వెళ్ళి పిలుస్తాం ఆహ్వానిస్తాం రండి 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 అని అంతేనా యేసు ప్రభుల వారు కూడా అందుకు వచ్చేటట్టు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న సమస్త ప్రజలను పిలవడానికి వచ్చేటట్టు ఎక్కడికి పిలవడానికి తన రాజ్యమునకు పిలవడానికి తన మహిమలోనికి పిలవడానికి ఆయన రాజ్యం ఏంటి పరలోకం అసలు ఓ ప్రశ్న అడుగుతాను ఒక వ్యక్తిని మన ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంటే ఒక కుటుంబాన్ని మనం వెళ్ళి ఎందుకు పిలుస్తాం ఎందుకు పిలుస్తాం పిలవకపోతే వారు రారు కాబట్టి అంతేనా పిలవకపోతే వారు రారు కాబట్టి వెళ్ళి శుభలేఖనిచ్చి పిలుస్తాం ఒకవేళ పిలవకపోతే వాడికి తెలియకపోవచ్చు ఒకవేళ తెలిసిన వారు రాకపోవచ్చు అంతేనా వారికి తెలియదు కాబట్టి వారు రారు కాబట్టి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇదిగో శుభలేఖనిచ్చి పిలుస్తాం ఇన్వైట్ చేస్తాం అయితే భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులు కూడా దేవునికి రాజ్యానికి చేరాలన్న విషయాన్ని మరిచిపోయి భూమి మీద బ్రతుకుతుంటే ఆ ప్రజలందరికీ కూడా గొప్ప ఆహ్వానాన్ని తెలపడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు వచ్చారు యేసు ప్రభులు వారు ఎందుకంటే భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనిషి ఎప్పుడు ఏంటంటే బిజీ బిజీ లైఫ్ బిజీ షెడ్యూల్ బిజీ బిజీగా కనబడుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఖాళీగా కూర్చోడు ఏదోటి చేస్తూనే ఉంటాడు అంతేనా ఈ బిజీలో ఎవరిని మర్చిపోతున్నాడు అంటే దేవుణ్ణి మర్చిపోతున్నాడు అసలు నేను వచ్చిన పరలోకం నుండి మరలా నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలి అన్న విషయాన్ని మరిచి మరిచిపోయి బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి మరచిపోయి బ్రతుకుతున్న మనిషి దగ్గరకు వచ్చి ఇదిగు నువ్వు చేరవలసిన ఒక రాజ్యం ఉన్నాయి అది దేవుడి రాజ్యం ఆ రాజ్యానికి నీకు ఆహ్వానాన్ని ఇస్తున్నానయ్యా కాబట్టి మీరంతా కూడా రాజ్యంలోనికి చేరాలి అన్న ఆహ్వానాన్ని సమాజానికి చెప్పడానికి పిలవడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారు వచ్చారు మరి గమనించామా ఆయన ఆహ్వానాన్ని ఎంతమంది ఎందుకున్నారు ఆయన ఆహ్వానాన్ని ఎంతమంది తెలుసుకున్నారు ఆయన పిలుస్తుంటే ఆయన పిలుపుని ఎంతమంది అందుకున్నారు ఈరోజు అందుకోగలిగావా క్రిస్మస్ 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 అని చెప్పి ఈరోజు ఎంతో సందడి చేస్తూ సంబరాలు అంబరాలను అంతే విధంగా మనం అంతా కలిసి ఆనందిస్తున్నామే అయితే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడంటే బిజీలో పడిపోయే దేవుణ్ణి మరిచిపోయిన మనిషికి మరలా ఆయన రాజ్యానికి ఆహ్వానించడానికి వచ్చాడు ఆహ్వానించడానికి వచ్చాడు చూడండి ఉదయాన్ని లేవడం కండర కండరగా రెడీ అయిపోవడం వెంటనే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు ఉద్యోగాలకి వెళ్ళిపోయేవారు ఉద్యోగాలకి వెళ్ళిపోతారు పనికి వెళ్ళిపోయేవారు పనికి వెళ్ళిపోతారు అంతేనా దేనికి వెళ్ళేవారు దానికి వెళ్ళిపోతారు మరలా సాయంత్రం వస్తారు పరుగు పరుగున ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా తినేస్తారు వెంటనే మరలా నిద్రపోతారు ఇక దేవుడికి సమయం ఎక్కడ ఉంది అంతేనా మనిషి ఎవరిని మర్చిపోతున్నాడు అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని మర్చిపోతున్నాడు దేవుణ్ణి మర్చిపోతున్నాడు సొంత గూటికి చేరాలన్న విషయాన్ని మరిచిపోయి ఈ రోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్నాడు ఇంకెక్కడ పర్లేదు కొంచెం హైదరాబాద్ ఆ పట్టణాల్లో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం ఇడికే ఉండ్రాబాబు అనుకుంటాం మనం ఎందుకంటే కార్లో వెళ్తూ ఉంటారు సిగ్నల్ పడద్దు రెడ్ సిగ్నల్ పడగానే బాక్స్ ఓపెన్ చేసి టక 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 తినేస్తూ ఉంటారు ఇదేంట్రా బాబు ఇంటి కడ తెల్లదంటే తెల్లలేదు ఎందుకు టైం లేదు అంతేనా ఎంత బిజీ చూడండి షెడ్యూల్ ఎంత బిజీలో పడిపోయి మనిషి మరిచిపోయి బ్రతుకుతుంటే అలాంటప్పుడు ఆయన వచ్చి చెబుతున్నాడు ప్రపంచానికి కాల్ ఏంటా కాల్ మీరందరూ ఆహ్వానితులే మీరందరూ రావలసిన లోకము ఒకటి ఉందని చెప్పి ప్రపంచాన్ని ఆహ్వానించేటట్టు ఆయన పేతృగారు రాసిన మాదిర పత్రిక మొదటి పత్రిక పేతృగారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పేతృగారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి పిలిచిన వాణి ఏం చేసేటట్టు ఆయన 
ఏం చేశాడు కాల్ పిలుస్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడిలోకి చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి ఈ లోకమనే చీకటిలో కొట్టుమిట్టలాడిపోయి చీకటిలో మనమంతా గందరగోళంగా బ్రతికేస్తుంటే ఈ చీకటిలో నుండి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడట పిలుస్తున్నాడట పిలుస్తున్నాడు పసిగట్టామా మరి ఆయన పిలుపుని గమనించమా ఆయన పిలుపుని క్రిస్మస్ లో మొట్టమొదటి అక్షరం సి అయితే ఆ సికి అర్థం పిలవడం అయితే ఆయన ఎక్కడి నుంచి పిలుస్తున్నాడు ఆయన బైబుల్ అడుగుతుంటే భూమి మీద నుండి పరలోకానికి చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి ఆయన మనల్ని అందరిని పిలుస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు అంటే క్రిస్మస్ అనే పదంలో మొట్టమొదటి అక్షరం సి అయితే ఆ సికి అర్థం ఇదన్నమాట ఫిక్స్ అయిపోండి ఎవరన్నా వచ్చి క్రిస్మస్ అంటే ఏంటంటే కూర్చోబెట్టండి అర్జెంటుగా కూర్చోబెట్టేసి సి అంటే ఇది అని చెప్పాలి మనం అంతేనా రెండో అక్షరం ఏంటి క్రిస్మస్ అనే పదంలో రెండో అక్షరం ఏంటి హెచ్ బానే మప్పిస్తున్నారండి సి అంటే కాల్ అయినప్పుడు మరి హెచ్ అంటే ఏంటండి అని అడిగి చూస్తారు మీరు అంతా అంతేనా హెచ్ అంటే ఏంటో తెలుసా హీల్ హీల్ అంటే స్వస్థపరచడం బాగుపరచడం బాగు చేయడం ఏసు ప్రభుల వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడా అంటే మొట్టమొదటి కారణం ప్రపంచాన్ని ఆయన పిలుపులు ఇవ్వడానికి ఆయన వస్తే రెండోదిగా ఆయన ప్రపంచాన్ని స్వస్థపరచడానికి వచ్చాడట ఏం చేయడానికి స్వస్థపరచడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడట చూద్దాం ఒకసారి లోకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము లోకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం లోకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది భేదలకు సువార్తను ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను చెరలో ఉన్న వారిని విడుదలను గుడ్డి వారికి చూపును కలుగులని ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును చూసారా ఏంటట గుడ్డి వారికి చూపునిచ్చుటకును కుష్టి రోగులను స్వస్థపరచుటకును ఇదిగో నలిగిపోయిన జీవితాలను మరల నిలబెట్టుటకును రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు వచ్చారట యేసు ప్రభుల వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడట చూసారా మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయము మరొక మాటను చూద్దాం మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం నేను స్త్రీల సమస్తమును బాగుగా చేసి ఉన్నాడు చెవిటి వారు విరినట్లుగాను మోగవారు మాట్లాడినట్టుగాను చేయిచున్నాడని చెప్పుకుని అపరిమితముగా ఆశ్చర్యపడిరి ఆశ్చర్యపడిరి క్రిస్మస్ లో రెండో పదం హెచ్ అయితే ఆ పదానికి అర్థం ఏంటంటే హీ అంటే స్వస్థపరచడం బాగు చేయడం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఏం చేశాడే అంటే ఆయన పనులలో ఒక భాగంగా అనేకులను స్వస్థపరిచాడు కళ్ళు లేని వారు ఆయన అద్దకు వస్తే చూపుడు పొందారట చెవులు వినబడిన వారు ఆయన ఎద్దకు వస్తే వినబడ్డయట వారికి కుష్టు రోగులు ఆయన ఎద్దకు వస్తే వారిని బాగుపరిచేదట చనిపోయిన వారిని ఆయన అద్దకు తీసుకు వస్తే లేచి నిలవబెట్టి జీవములు అనుగ్రహించేదట ఎవరు యేసు ప్రభుల వారు చూసారా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారు ఎందుకు వచ్చారయ్యా అంటే స్వస్థపరచడానికి వచ్చాడు స్వస్థపరచడానికి బాగు చేయడానికి వచ్చాడు ఈ రోజు కూడా బాగు చేస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పటికీ అంతే కదండి ఎప్పటికి కూడా బాగు చేస్తున్నాడు ఎలా బాగు చేస్తున్నాడు ఈ రోజు నలిగిపోయిన బ్రతుకులను ఆయన నిలబెట్టట్లేదా బాగు చేస్తున్నాడు ఎన్నో మానసికమైనటువంటి రోగాలతో కృంగిపోతుంటే ఆయన మనలను లేవనెత్తట్లేదా బాగు చేస్తున్నాడు అంతే కదండి డాక్టర్లకు కూడా అరుదు చిక్కని రోగం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎవరు తప్పించాలి దాని నుండి ఖచ్చితంగా దేవుడు తప్పించాలి అంతేనా ఖచ్చితంగా ఆయన స్వస్థపరచాలి
ఖచ్చితంగా దేవుడే స్వస్థపరచాలి ఖచ్చితంగా ఆయనే స్వస్థత కలిగించాలి కూడా అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభులు వారు ఈ భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆయన పనులలో ఒక భాగమైనటువంటి బాధ పడుతున్నటువంటి ప్రజలను ఆయన స్వస్థపరచుటకు బాగు చేయుటకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన భూమి మీదకు వచ్చాడు మరి నమ్ముతున్నాం ఈ విషయాన్ని మనం మరి ఆలోచిస్తున్నాం ఈ విషయాన్ని క్రిస్మస్ లో మొట్టమొదటి రెండు అక్షరాలు సి అంటే కాల్ అయితే ఆయన ప్రపంచాన్ని పిలవడానికి వస్తే రెండోదిగా హీల్ స్వస్థపరచడానికి ఆయన వచ్చాడు ఇక క్రిస్మస్ అనే పదంలో మూడు అక్షరం ఏంటండి మూడు అక్షరం ఆర్ ఏంటది ఆర్ ఆర్ అంటే అర్థం ఏంటి అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఆర్ అంటే రెడీం అంటే విమోచించుట ఏంటది విమోచించుట రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుడు వారు భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చాడని జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగితే మతైసు వార్త మతైసు వార్త అంతకంటే ముందుగా మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయము మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయము నలభై ఐదో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం మనుష కుమారుడు పరిచారము చేయించుకున్నటకు రాలేదు కాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చును దేనికి క్రయధనముగా విమోచన 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 ఏసు ప్రభుల వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎందుకు వచ్చాడన్న ప్రశ్నకు మూడవ సమాధానం ఆయన విమోచించడానికి వచ్చాడు వచ్చాడండి విమోచించడానికి దేని నుండి విమోచించడానికి దేని నుండి విడుదల చేయడానికి పాపము నుండి మనల్ని అందరిని విమోచించడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఈ భూమి మీదకు రావడం అనేది జరిగింది అందుకే రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఆయన జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు ఏసు నందలి విమోచనము ద్వారా ఊచితముగా నీతి మంతులమని తీర్చబడుచున్నారు చూసారా ఎవరి ఎందు విమోచనట క్రీస్తు ఏసు నందలి విమోచనట ఏ ఇంకా ఎవరి ద్వారా విమోచన దొరకదా దొరకదు పాపము నుండి మనల్ని విమోచించాలంటే పాపము లేని వ్యక్తి భూమి మీదకు రావాలి అందుకే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏసు ప్రభుల వారు భూమి మీదకు వచ్చి ఏం చేశాడయ్యా అంటే ఆయన పాపము నుండి మనల్ని కూడా విమోచించాడు విమోచించాడు కొలశీలికి రాసిన పత్రిక కొలశీలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం ఆ కుమారుని ఎందు మనకు విమోచనమును అనగా పాప క్షమాపణ కలుగునని కలుగుచున్నది చూసారా ఏ కుమారుని ఎందు ఏ కుమారుని ఎందు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీద పుట్టాడు పుట్టాడని మనం చెప్పుకుంటున్నామే ఏసు ప్రభుని వారు ఆయన ఎందట ఏం దొరుకుతుంది మనకి విమోచన విమోచన మనందరిని విమోచించాలంటే ఆయనకే సాధ్యం అందుకే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏసు ప్రభులు వారు భూమి మీదకు వచ్చి అనేకులను ప్రపంచ ప్రజలందరినీ ఏం చేశాడు అంటే పాపము నుండి విమోచించాడు విమోచించాడు గుర్తించావా మరి మనం ఈ విషయాన్ని గుర్తించావా చెప్పండి క్రిస్మస్ లో మూడు అక్షరాలను మీకు చెప్పాను సి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి మీరు అందరూ చెప్పాలి ఎందుకంటే గుర్తు గుర్తుండిపోవాలి మీకు ఈ రోజు ఫీడ్ అయిపోవాలి మా ఇంట్లో ఎందుకంటే ఎవరన్నా అడిగారంటే టకా టకా చెబితే మరలాకి ఆశ్చర్యం వేసేయాలి అయ్యో ఎంత అర్థం ఉన్నది ఇంట్లోనే అనాలండి అంతేనా వారికి చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ గుర్తుండాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ప్రసంగం అయ్యే లోపల మీకు అందరికి గుర్తు చేసే ఖచ్చితంగా మీ మనసులో భద్రపరిచి నేను కూర్చుంటాను ఒకవేళ మీరు కనుక చెప్పలేదు అనుకోండి మరలా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేస్తాను మళ్ళీ నేను సి అంటే ఏంటి చెప్పండి కాల్ అందరూ చెప్పాలి సి అంటే ఏంటి కాల్ కాల్ అంటే ఆహ్వానించడం అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు రెండోది 
హెచ్ హెచ్ అంటే హీ అందరిని స్వస్థపరుస్తున్నాడు స్వస్థపరచడానికి ఆయన వచ్చాడు మూడవది ఆర్ ఆర్ అంటే రెడీ అంటే విమోచిస్తున్నాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే విమోచించడానికి భూమి మీదకైనా వచ్చాడు మరి విమోచించడానికి వచ్చిన ఆయనను మనం అంతా కూడా పసిగట్టామా గుర్తించామా అని ఆలోచించాలి ఈరోజు ఇక నాలుగు అక్షరం ఏంటండి నాలుగో అక్షరం ఐ ఐ అంటే ఏంటో తెలుసా ఇంపార్ట్ ఏంటది ఇంపార్ట్ అంటే యేసు ప్రభుల వారట రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎందుకు వచ్చాడంటే జీవమును అనుగ్రహించుటకు వచ్చాడట ఏం అనుగ్రహించుటకు జీవమును అనుగ్రహించుటకు వచ్చాడట యాహను సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం యాహను సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచనం వచ్చును కాని మరి దేనికి నీ రాడు గొర్రెలకు జీవము కనుగొట్టకును సమృద్ధిగా కనుగొట్టకును వచ్చితులని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎందుకు వచ్చేట ఆయన గొర్రెలకు జీవము నిచ్చుటకు ఆయన వచ్చేట మనం అనుకుంటాము గొర్రె అనగానే మనకు బాగా స్ట్రైక్ అయిపోద్ది ఏంటి మటన్ అంతేనా కానీ నిజానికి అక్కడ మాట్లాడుతున్నది ఎవరి గురించి అంటే ప్రపంచ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని నేను ఈ భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చానంటే ప్రపంచ ప్రజలలో జీవమును జీవమును అనుగ్రహించుటకు వచ్చాను వచ్చాను మీకు అందరికీ ఒక డౌట్ రావాలి ఇప్పుడు వచ్చిందా రాలదు కదా ఏంటంటే జీవమును అనుగ్రహించుటకు ఇంపార్ట్ అంటే క్రిస్మస్ లో నాలుగో అక్షరం అయ్యి అయితే ఆ అయ్యి అనే పదానికి అర్థం ఇంపార్ట్ అయితే ఆయన జీవమును అనుగ్రహించడానికి భూమి మీదకు వస్తే ఏ భూమి మీద బ్రతుకుతున్న వారిలో జీవం లేదా ఏమండి జీవం లేదా అసలు ఒక వ్యక్తిలో జీవాన్ని ఎప్పుడు పోయాలి వాడిలో జీవం లేనప్పుడు మరి ఈయన జీవము పోయడానికి భూమి మీదకి వచ్చాడట అదేంటి జీవిస్తున్న వారిలో మరలా జీవాన్ని పోయడం ఏంటి ఆశ్చర్యం ఉంది కదా జీవిస్తున్న వారిలో ఎవరైనా జీవాన్ని పోస్తారా పోయి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాడు జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి మరి ఈ వచ్చి అంటున్నాడు జీవము పోయడానికి నేను వచ్చాను జీవము పోయడానికి మిమ్మల్ని జీవింప చేయడానికి మనం అందరం ఉదయాన్నే లేస్తున్నాము తింటున్నాము రెడీ అవుతున్నాము వెళ్తున్నాము ఉన్న పనులు చేస్తున్నాము ఇవన్నీ ఎలా చేసేస్తున్నాం మనం అంతా మనలో జీవం ఉంది కాబట్టి కదా జీవం లేకుండా ఇవన్నీ చేసేస్తావా చెయ్యి మరి జీవం ఉండి ఇన్ని పనులు చేస్తున్న వారితో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మీలో జీవమును పోయిటకు నేను రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చారంటున్నాడు ఇది ఏమన్నా అసలు సమంజసమేనా ఏమండి ఆలోచించండి ఏ మనం అంతా చచ్చిపోయామా చచ్చిపోయిన వాళ్ళలో జీవం కావాలి చచ్చినోడికి జీవం కావాలి కానీ బ్రతుకున్న వారికి జీవం పోస్తారంటున్నాడు ఏంటండి నా వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఇదే ప్రశ్న ఆయన అడిగితే ఆయన అంటాడు అవును మీరంతా కూడా చచ్చిపోయారు కాబట్టి నేను జీవము పోయడానికి వచ్చాను అంటున్నాడు ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం మీ అపరాధముల చేతలు పాపముల చేతలు ఎలా ఉన్నమట ఎలా ఉన్న చచ్చిన వారమే ఉన్నమట అంటే భూమి మీద బ్రతుకుతున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిపోయి పడిపోతే ఆ చచ్చిపోయి పడిపోయిన వాణిని మరలా లేవనెత్తడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వాడిలో జీవాన్ని పోయడానికి ఎవరు వచ్చారట ఏసుప్రభులు వారు వచ్చారట చూసారా అందుకే అంటాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము 
నేనే జీవము అంటే ఆయన జీవము కాబట్టే జీవమైన ఆయన భూమి మీదకు వచ్చి చచ్చిన మన అందరిలో కూడా ఏం పోసాడు జీవాన్ని పోసాడు జీవాన్ని పోసాడు ఆత్మీయంగా చచ్చిన స్థితిలో ఉన్న మనల్లందరినీ ఆయన జీవాన్ని పోసి మరలా మనల్లందరినీ బ్రతికించాడు చూసారా క్రిస్మస్ అండి అదండి ఇదండి అంటా ఉంటాం మనం ఏంటి క్రిస్మస్ ఇది రియల్ క్రిస్మస్ అసలు ఏసు క్రిస్తు ఎందుకు వచ్చాడే అంటే నువ్వు చచ్చిపోతే నిన్ను బ్రతికించడానికి వచ్చాడే ఇది సమాధానం సమాధానం మనలను బ్రతికించడానికి ఆయన చచ్చిపోయాడయ్యా చచ్చిపోయాడు మరి త్యాగాన్ని గుర్తించావా నీ బ్రతుకులో ఈ త్యాగం గుర్తించకుండగా ఎన్ని సంబరాలు చేస్తే అర్థమేముంది అర్థమేముంది అంటే ఐ అనే పదానికి అర్థం ఇంపార్ట్ అయితే ఇంపార్ట్ అనే పదానికి జీవము పోయడం అయితే మనమందరము చచ్చిన స్థితిలో ఉండగా మనకందరికీ జీవాన్ని పోయడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అయిన భూమి మీదకు అరుదించాడు అరుదించాడు ఇవన్నీ ఉంటే తెలుసా ఆయన రాకలోని కారణాలు ఇవన్నీ కూడా భూమి మీదకి ఆయనకి ఎందుకు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడన్న ప్రశ్నకు సమాధానాలు ఏంటి మొత్తం మొట్టమొదటి చెప్పండి ఫస్ట్ ఏంటి కాల్ అంటే ఆహ్వానించడానికి వచ్చాడు రెండోది హీల్ అంటే స్వస్థపరచడానికి వచ్చాడు మూడోది రెడీన్ అంటే విమోచించడానికి వచ్చాడు నాలుగోది ఇంపార్ట్ అంటే జీవమును అనుగ్రహించుటకు వచ్చాడు పిల్లలు బాగా చెబుతున్నారు అందిస్తున్నారు ఎవరో చెప్పట్లేదు వెనకాల నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెబుతాను ఆ తర్వాత అందరూ చెప్పాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అక్షరం ఏంటి ఏమండి ఎస్ అంటే ఏంటి తెలుసా సీక్ సీక్ ఏంట సీక్ అసలు అని బైబిల్ ఏం డెఫినేషన్ ఇస్తుంది దీనికి ఒకసారి చూద్దాం జాగ్రత్తగా మార్కు సువార్త అంతకంటే ముందుగా లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదోచరాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు వచ్చనని అతనితో చెప్పను అతనితో చెప్పను ఏంట ఎందుకు వచ్చినట్టు యేసు ప్రభుల వారు నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు ఎస్ అనే పదానికి అర్థం సీక్ అయితే సీక్ అనే ఆ పదానికి అర్థం వెదకి రక్షించడం నశించిన దానిని నశించిన దానిని ఏదైతే నశించిపోతుందో ఏదైతే కనుమరుగైపోతుందో ఏదైతే అంతరించిపోతుందో ఆ కనుమరుగైపోతుంది నశించిపోయిన దానిని వెదకి దానిని రక్షించుటకు ఎవరు వచ్చారట ఏసు ప్రభులు వారు వచ్చారట అందుకే నశించిపోతున్నది ఏంటి ఏ నశించిపోతుంది ఆ నశించిపోయిన దానిని రక్షించడానికి ఆయన రావడం ఏంటి ఇంతకీ నశించిపోతున్నది ఏంటి అదే ఏంటో కాదు మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మనము అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఆ ఆత్మ ఏమైపోతుందంటే నశించిపోతుంది ఎందుకు నశించిపోతుంది ఆత్మ గురించి మనం ఆలోచించట్లేదు కాబట్టి అంతేనా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే భూమి మీద బ్రతుకున్నంత కాలం మనం దేని గురించి ఆలోచిస్తాం అండి దేని గురించి ఆలోచిస్తాం శరీరం గురించి ఆలోచిస్తాం అంతేనా ఎందుకు తింటున్నాం శరీరం కోసం ఎందుకు ఎందుకు త్రాగుతున్నాం శరీరం కోసం ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నాం శరీరం కోసం ఎందుకు సంపాదిస్తున్నాం శరీరం కోసం అంతేనా ఎందుకు కారు శరీరం కోసం ఎందుకు బండి శరీరం కోసం ఏమినైనా ఆలోచించండి దేనినైనా ఇవన్నీ ఎందుకోసం అయ్యా అంటే శరీరం కోసం అంతేనా అంటే భూమి మీద మనిషి పుట్టిన కానుంచి చచ్చే లోపల దేని కోసం ఆలోచిస్తున్నాడే అంటే శరీరం కోసం మరి దేనిని ప్రక్కన పెట్టాడే అంటే ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ఆత్మ గురించి ఆలోచించకుండా ఆత్మను ప్రక్కన పెట్టాడో అది నశించిపోతుందట ఏమైపోతుంది నశించిపోతుంది ఆ నశించిపోతున్న ఆత్మను గూర్చి రక్షించడానికి ఆత్మను గూర్చినటువంటి విశేషమైన సంగతులు చెప్పడానికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకు అరుదించిన నక్షత్రమే ఎవరండి ఏసు ప్రభుల వారు
క్రిస్మస్ లో యశ్వనే పదం ఉంటే ఆ యశ్వనే పదానికి అర్థం సీక్ అయితే ఆ సీక్ అనే పదానికి బైబిల్ ఏం డెఫినేషన్స్తున్నాయా అంటే నశించిపోయిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు యేసు ప్రభులు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకు వచ్చాడు ఆ నశించిపోతున్నది ఏదో కాదు మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఆత్మ అందుకే యేసు ప్రభులు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు దేని గురించి చెప్పాడట ఆత్మ గురించి చెప్పాడట ఆత్మ గురించి ప్రతి సంగతిని బయట పెట్టేసాడట ఆత్మీయ సంగతులను వివరించాడట అందుకే ఆ నాటి కాలంలో ఉన్న వారందరికి ఆశ్చర్యం వేసేసింది ఏంటి మనలో ఒక ఆత్మ ఉందా ఆ ఆత్మ గురించి ఎంతగా ఆలోచించాలా ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఆ ఆత్మను కూర్చున్నటువంటి సంగతులు సమాజానికి తెలియదు కాబట్టి దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నారు దాన్ని ప్రక్కన పెట్టేస్తున్నారు కానీ మనమందరము ఆలోచించవలసినది దేని గురించి అంటే ఆత్మ గురించి ఆ ఆత్మ రక్షింపబడాలంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారి భూమి మీదకు రావాలి అందుకే నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు యేసు ప్రభుల వారి భూమి మీదకు వచ్చెను వచ్చెను చూసారా ఎన్నైపోయి అండి ఎన్ని పదాలు అయిపోయి ఐదు పదాలు అయిపోయి మొట్టమొదటిది ఏంటి సి కాల్ అందరూ చెప్పండి సి మీన్స్ కాల్ అంటే ఆహ్వానించడం రెండోది హీల్ అంటే స్వస్థపరచడం ఫస్ట్ మీరు చెబుతారు తాత మీరు చెప్పండి అనకాల ఒక ఒక అక్షరం వీళ్ళు చెప్తారు ఇంకొక అక్షరం మీరు చెప్పాలి ఫస్ట్ సి అంటే అర్థం ఏంటి మీరు చెప్పండి కాల్ అంటే ఆహ్వానించడం హెచ్ అంటే హీల్ అంటే స్వస్థపరచడం నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే రెడీ విమోచించడం నెక్స్ట్ ఐ అంటే ఇంపార్ట్ అంటే జీవనం అనుగ్రహించడం ఐదోది ఎస్ అంటే సీక్ అంటే నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడం తర్వాత ఏంటండి టీ అంతేనా టీ టీ అంటే ఏంటో తెలుసు అర్థం టీచ్ అంటే బోధించడం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే బోధించడానికి వచ్చాడు ఏం బోధించడానికి దేవుని మనసులో ఉన్నటువంటి మాటలను బోధించడానికి వచ్చాడు అంతేనా ఇప్పుడు స్కూల్కి మన పిల్లలందరూ వెళ్తారు పిల్లలందరూ వెళ్తా ఉంటారు స్కూల్లో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పే వ్యక్తిని ఏమంటాం మనం అంటారు టీచర్ అంటాం మనం అంతేనా టీచర్ టీచర్ అన్న పదం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ వ్యక్తి టీచింగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి టీచింగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని మనం టీచర్ అంటున్నాం అంతేనా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే టీచింగ్ చేయడానికి వచ్చాడట కానీ విచిత్రం ఏంటంటే గురువులుగా అందరికీ పెద్ద గురువు అయిన ఎవరు యేసు ప్రభులు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకు అరుదించి ఆయన బోధించాడు ఏం బోధించాడు ఎన్నో విశేషమైన సంగతులను బోధించాడు మతేశ్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము మతేశ్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం ఆయన ఆ జన సమూహములను చూచి కొండ ఎక్కి కూర్చుండగా ఆయన శిశులు ఆయన వద్దకు వచ్చిరి అప్పుడు ఆయన నోరు తెరిచి ఇలాగ బోధింపసాగను బోధింపసాగను ఏం చేస్తున్నాడట బోధిస్తున్నాడట ఏం బోధిస్తున్నాడు ఎన్నాడు చెప్పాను కదా ఆత్మీయమైనటువంటి సంగతులను బోధిస్తున్నాడట నిజానికి ఎప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఎన్నెన్నో ప్రసంగాలు చేస్తున్నారంటే వాటన్నిటికీ మూలం ఏంటయ్యా అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏసు వారు చేసినటువంటి బాధలు బాధలు ఎప్పటికి ఇన్ని ప్రసంగాలు వస్తున్నాయంటే ఆయన మాట్లాడిన వాకులే ఆయన పలికిన మాటలే ఆయన చెప్పినటువంటి సంగతులే ఆ సంగతులను ఒక్కొక్క దానిని ఒక్కొక్క దానిని ఆలోచిస్తుంటే ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో లక్షల 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 ప్రసంగాలు అంతేనా ఈ రోజు ఇన్ని లక్షల ప్రసంగాలు వచ్చినాయంటే కారణం ఏంటో తెలుసా ఒకరోజు యేసు ప్రభులు వారు చేసినటువంటి బాధలు బాధలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎందుకు వచ్చాడయ్యా అంటే ఆయన బోధించడానికి వచ్చాడట బోధించడానికి 
అతని తండ్రి మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ ఫీలింగ్ ఆ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలన్నింటినీ సమాజానికి తెలియజేయాలి బోధించాలి అందుకే ఉదయం అంతా ఏం చేసేవాడట ఆయన గ్రామాలు గ్రామాలు తిరిగి బోధించేవాడు ప్రసంగాలు చేసేవాడు ఆయన ఎందుకు తండ్రి మనసులు సమాజానికి తెలియజేయాలి కాబట్టి అందుకే ఆయన ఎవరయ్యా అంటే టీచర్ టీచర్ ఎప్పటికీ కూడా ఆయన బోధనలు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మహానుభావులు సైతం ఆయన బోధనకు ప్రభావితం అయిపోయారు అందుకే ఇప్పుడు చదివాం కదా మతేశ్ వార్త ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చను ఆ ప్రసంగం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రసంగాన్ని అంతటినీ ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి చదివాడు ఎవరో తెలుసా గాంధీ ఆయన అన్నాడు ఏసు ప్రభు చేసిన బాధలు గనక ఒక్కసారి ప్రపంచం అంతా చదివి ఒక్కసారి ఆ బాధలను ఫాలో అవ్వగలిగితే ఆలోచించగలిగితే ప్రపంచంలో ఏ అక్రమాలు జరగవు ఏ నేరాలు జరగవు ఏ ఘోరాలు జరగవు ప్రపంచం అంతా ఒక శాంతి యుతంగా బ్రతుకుతుంది అన్నాడు అంటే ప్రపంచాన్ని అంతటినీ ఒక శాంతిగా నడిపించేసేటువంటి బాధలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరు చేశారు ఏసు ప్రభుల వారు చేశారు చూసా ఎందుకయ్యా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు ఈ భూమి మీదకు వచ్చావంటే ఆయన అంటున్నాడు బోధించడానికి వచ్చాను దేనికి బోధించడానికి టీ అంటే ఏంటండి టీస్ చెప్పండి ఇప్పుడు మరలా మాట మొదలది సి కాల్ ఆహ్వానించడానికి రెండోది హీల్ స్వస్థపరచడానికి మూడోది రెడీన్ విమోచించడానికి నాలుగోది ఏంటండి ఇంపార్ట్ అంటే జీవమును అనుగ్రహించడానికి చూసారా ఐదోది ఎస్ అంటే సీక్ అంటే నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఇక ఆరోది టీచ్ టీ మీన్స్ టీచ్ అంటే ప్రపంచానికి అనేకమైన బాధలను అందించడానికి ఒక బాధకునిగా ఒక టీచర్గా ఆయన భూమి మీదకు వచ్చాడు వచ్చాడు ఇక ఏడోది ఏంటి ఏడోది ఎం ఈ పదం చెప్పగానే అందరూ నవ్వుతారు బాగా ఎందుకంటే మనకు అందరికి బాగా పరిచయం అన్న పదం ఎం అంటే ఏంటో తెలుసా మినిస్టర్ ఏంటి మినిస్టర్ ఆయన మంత్రిగా భూమి మీదకు వచ్చారట ఎవరైనా మినిస్టర్ అయితే విచిత్రం ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటంటే ఈ మినిస్టర్ అందరి మినిస్టర్లా ఉండడం ఇక్కడ చెప్పబడుతున్న మినిస్టర్ అనే అర్థం ఏదైతే ఉందో ఈ మినిస్టర్ అందరి మినిస్టర్లా ఉండడు మరి ఎలా ఉంటాడు చెబుతున్నాడు చూడండి అసలు మినిస్టర్ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటో ఈయన చెబుతూ ఏమంటున్నాడో జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగి మతేశ్ వార్త ఇరవై అధ్యాయము మతేశ్ వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అలాగే మనిషి కుమారుడు పరిచారము చేయించుకున్నటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకు పరిచారము చేయుటకు మినిస్టర్ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటంటే పరిచారము చేసేవాడు చూసారా మనుషు కుమారుడు పరిచారము చేయించుకున్నటకు రాలేదు గాని అనేకులకు పరిచారము చేయుటకు వచ్చేట చేయుటకు అంటే క్రిస్మస్ అనే పదంలో ఎం అనే ఓడుంటే ఆ ఎంకి అర్థం ఏంటి అంటే మినిస్టర్ అని బైబిల్ చెబుతుంటే యేసుప్రభు అంటున్నాడు మినిస్టర్ అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా మినిస్టర్ అంటే ఎలా బ్రతకాలో తెలుసా పరిచారం చేయించుకోవడం కాదు ఏం చేయాలట పరిచారము చేయాలట చూడండి మన మినిస్టర్లు అందరికి ఆపోజిట్ గా కనబడుతుంది ఇది అంతేనా ఒక మినిస్టర్ గారు కనుక మనం ఊరొచ్చారనుకోండి ఆయనకి మనం పరిచారం చేస్తామా మనకు ఆయన చేస్తాడా ఆయనకే మనం చేయాలి అంతేనా ఆయనకే మనం పరిచయం చేయాలి పరిచారము చేయాలి కానీ ఏసు క్రిస్తు అంటున్నాడు అసలు పరిచారము చేయించుకునేవాడు రియల్ మినిస్టర్ కాదు అసలు రియల్ మినిస్టర్ అంటే ఆవిడంటే పరిచారము చేసేవాడు పరిచారము చేసేవాడు అసలు పరిపాలకుడు ఎప్పుడు మారాలంటే పరిపాలకుడు నిజమైన పరిపాలకుడు ఎవరంటే 
పరిచారము చేసేవాడే నిజమైన పరిపాలకుడు పరిపాలకుడు అని చెబుతున్నాడు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే పరిపాలకులందరూ పరిచారము చేయించుకుంటారు కానీ ఈయన వచ్చి అంటున్నాడు పరిచారము నేను చేస్తాను అంటున్నాడు ఎంత తగ్గింపు చూడండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి శిష్యులకు ఏం చేశాడు ఆయన పరిచారము చేశాడు ఎలా వారి పాదాలను కడిగాడు ఏంటది పరిచారం ఎందుకు కడిగాయ్యా నేను వచ్చిందో ఎందుకయ్యా అంటున్నాడు ఆయన చూసారా ఆయనలోనే అంత తగ్గింపు ఉంటే ఈరోజు ఆయన కింద మనమంతా కూడా ఎవరు మినిస్టర్స్ మరి మనమెంత తగ్గించుకోవాలి అంతే కదండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడయ్యా అంటుంటే క్రిస్మస్ లో ఎమ్ అనే అక్షరం ఉంటే ఆ ఎమ్ అనే పదానికి మినిస్టర్ అనే అర్థం వస్తే అసలు నిజమైన మినిస్టర్ ఎవరంటే పరిచారము చేసేవాడే పరిపాలకుడు లేదా పరిచారకుడు అని చెబుతుంది బైబిల్ చూస్తారా చివరకు వచ్చేసామండి ఇంకా ఇంకే అక్షరాలు ఉన్నాయి ఇంకే అక్షరాలు ఉన్నాయి రెండే ఉన్నాయి ఏంటి తర్వాత అక్షరం ఏ ఎం అంటే మినిస్టర్ అయితే ఏ అంటే ఏంటో తెలుసా అబాలిష్ అంటే రద్దు చేయడం రద్దు చేసేయడం ఇంతకీ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు ఏం రద్దు చేయడానికి వచ్చాడని ఆలోచిస్తే యాహాను మదిరి పత్రిక యాహాను మదిరి పత్రిక మూడు అధ్యాయులు ఐదో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం యాహాను మదిరి పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఐదో వచనం పాపములను తీసివేయటకై ఆయన ప్రత్యక్షమాయనని మీకు తెలియదు ఏమి తీసివేయటకై పాపములను తీసివేయటకంటే పాపములను రద్దు చేయడానికి ఆయన ఎవరు వచ్చారట ఏసు ప్రభులు వారు వచ్చారట గమనించమే విషయాన్ని రద్దు అన్న పదం మనకి ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది తెలుసా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఎలక్షన్స్ రావాలి మనకి అంతేనా ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోల్లోను వాటిలోను వీటిలోను అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తారు ఏమని రుణమాఫీ ఏంటది రుణమాఫీ రుణాలను రద్దు చేస్తాం మనం ఏం చేస్తాం కంగారు పడిపోయి వెళ్ళి ఓటు గుద్దేస్తూ ఉంటాం అంతేనా రుణాలను మాఫీ చేస్తానంటే వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని ఎన్నుకు ఓటు బుద్ధి మరి ఎన్నుకుంటున్నాం కానీ ఈయన అంటున్నాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నేను ఎందుకు వచ్చానంటే పాపాలను మాఫీ చేయడానికి వచ్చాను ఎంతమంది ఎన్నుకుంటారు ఇప్పుడు మరి ఎంతమంది ఓటు గుద్దుతారు నాకు ఎవరం గుద్దామంటున్నాం మనం అంతేనా మన దృష్టిలో పాపాల కంటే మనకు అప్పులే ఎక్కువ అంతేనా పాపాల కంటే రుణాలు మాఫీ చేయడం ఎక్కువ అప్పు తీర్చకపోతే రేపు పొద్దున నువ్వు కాకపోతే ఇంకొకటి తీరుస్తాడు ఒక్కసారి నరకానికి వెళ్ళిపోయామంటే అక్కడ ఎవడు వచ్చినా లాగలేడు అంతేనా కానీ యేసు ప్రభుల వారు అంటున్నాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నేను ఎందుకు వచ్చానంటే పాప మాఫీ చేయడానికి వచ్చాను ఎంతమంది సిద్ధపడుతున్నారు మరి మీ పాపాలన్నిటినీ నేను తీసివేస్తాను పాపాలన్నిటినీ రద్దు చేస్తాను తండ్రికి మీకు తండ్రికి మీకు మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం పాపాల వలన కట్ట పాపాల వలన తెగటింపులైపోయి ఈ పాపాలని మధ్య గోడ గడలు పడిపోతే ఆ గోడను నేను పడగొట్టి తండ్రికి మీకు మరలా సంబంధాన్ని కలపడానికి వచ్చానందుకే నేను మధ్యవర్తిని అంటున్నాడు ఆయన ఎవరటైనా మధ్యవర్తి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎందుకు వచ్చావు అంటే అబాలిష్ పాపాలను రద్దు చేయడానికి వచ్చాను చూసారా రద్దు చేయడానికి వచ్చిన ఆయనను మరి ఎంతమంది ఆయనను స్వీకరించి మన పాపాలను రద్దు చేసుకోగలుగుతున్నాం క్రిస్మస్ అని ఆనందాలతో ముంచెత్తుతూ హోరా హోరీగా జరిపేస్తున్నాను అసలు మన పాపాలను రక్షించడానికి పాపాలను రద్దు చేయడానికి వచ్చిన యేసు క్రిస్తు దగ్గర మన జీవితాన్ని పెట్టి మన పాపాలను రద్దు చేసుకోగలుగుతున్నామా రద్దు చేసుకోగలుగుతున్నావా చూసారా పాపాలను రద్దు చేయడానికి వచ్చేటట్టు ఆయన ఎంతమంది గమనించాం ఎన్ని అయిపోయినాయండి ఎన్ని అయిపోయింది ఏని మీద అయిపోయినాయి ఇక చెట్ట జవాబు ఏంటి ఎస్ క్రిస్మస్ ఎస్ 
అంటే అర్థం ఏంటి ఏంటో తెలుసా సేవ్ రక్షించడానికి వచ్చేట ఆయన ఎస్ అనే పద అనే పదానికి అర్థం సేవ్ అయితే ఆ సేవ్ అనే పదానికి తెలుగులో రక్షించడానికి తిమోతికి రాసిన మధురి పత్రిక మన అందరికీ బాగా పరిచయం ఉన్న పదం తిమోతి మధురి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం పాపులను రక్షించుటకు 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 దీనినే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు సేవ్ అంటారు పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకములకు వచ్చును ఎందుకు వచ్చావయ్యా అంటుంటే పాపులను రక్షించుటకు అంతేనండి మన పాపాలను రద్దు చేయుటకు మన పాపులమైన మనందరినీ రక్షించుటకు ఆయన వచ్చాడట ఎక్కడికి రక్షించడానికి ఈ భూమి మీద మనలను రక్షించి తన రాజ్యానికి తీసుకు వెళ్ళడానికి ఆయన వచ్చాడట క్రిస్మస్ లో ఎస్ అనే పదానికి అర్థం సేవ్ ఆయన భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చాడంటే ప్రపంచ ప్రజలందరినీ సేవ్ చేయడానికి ఆయన వచ్చాడు మరి ఎంతమంది సేవ్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఎంతమంది సేఫ్ జోన్ లో వెళ్ళిపోయి డేంజర్ జోన్ నుంచి సేఫ్ జోన్ లోకి ఎంతమంది వెళ్ళారు ఎవరిని మేము అంతా కూడా రక్షింపబడాలండి ఎలా అండి అని అడుగుతాం అంతేనా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభు సేవ్ చేయడానికి వస్తే ఆయన మన కోసం ప్రాణం పెట్టి రక్తాన్ని కారిస్తే ఆయన రక్తంలో మన జీవితాలను కడుక్కోవడం ద్వారా మనం అంతా ఏమైపోతున్నాం సేవ్ అయిపోతున్నాం రక్షింపబడుతున్నాం మన పాపాలు నేను రక్తంలో ఎప్పుడైతే మారు మనసు పొంది కడుక్కుంటామో కడుక్కున్న తర్వాత మనం అంతా కూడా రక్షణ అనే వాడులోనికి ప్రవేశిస్తున్నాం ప్రవేశిస్తున్నాం చూసారా క్రిస్మస్ అన్న పదం చిన్నదే కానీ ఆ పదాల వెనక ఒక్కొక్క దానిని విభజించి విభజించి దాని వెనక ఉన్న అర్థాలను ఆలోచించగలిగితే దానిలో ఎన్ని అర్థాలు ఇమిడి ఉన్నాయి మరి ఈ అర్థాలు ఏవి తెలియకుండగా క్రిస్మస్ ని జరిపేసుకుంటే సమంజసమేనా ఇప్పుడు చెప్పండి చివరిగా క్రిస్మస్ సి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అందరూ చెప్పాలి చివరిగా కాల్ అంటే ఆయన ఆహ్వానించడానికి వచ్చాడు రెండోది హీల్ ఆయన స్వస్థపరచడానికి వచ్చాడు మూడోది రెడీ విమోచించడానికి ఆయన వచ్చాడు నాలుగోది ఇంపార్ట్ జీవమును పోయడానికి ఆయన వచ్చాడు ఐదోది ఎస్ సీక్ నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు ఆరోది టీచ్ బోధించడానికి ఎన్నో బాధలను ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఆయన వచ్చాడు ఏడోది మినిస్టర్ పరిచారము చేయుటకు పరిచారము చేయుటకు మనకందరికి ఆయన వచ్చాడు ఎనిమిదోది అబాలిష్ అంటే పాపములను రద్దు చేయడానికి వచ్చాడు చెట్ట చివరిగా ఎస్ సేవ్ మనలందరినీ కూడా రక్షించడానికి రక్షణ అనే వాడలోనికి ప్రవేశపెట్టడానికి ఆయన వచ్చాడు క్రిస్మస్ అనే పదంలో దాగి ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఇవి ఆ పదం ఏదో ఊరుకున పెట్టేయలేదు ఆ పదం ఏదో ఎలా పడితే అలా పెట్టేయలేదు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అక్ష బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భాలను జోడించి యేసు ప్రభుల వారు ఎందుకు వచ్చారు అన్న పదం అన్న విషయాన్ని ఆ ఒక్క పదంలో మనకందరికీ తెలియజేసే విధంగా పెట్టారు ఆలోచించి భక్తులు కాబట్టి ప్రియులారా క్రిస్మస్ అన్న దానికి అర్థాలు తెలియకుండా మనం క్రిస్మస్ జరుపుకుంటే అది వ్యర్థమైపోద్ది ఒక్కసారి ఆ క్రిస్మస్ అనే పదం వెనక ఉన్న అర్థాలను తెలుసుకుని మన బ్రతుకులను మార్చుకోగలిగితే అప్పుడు ఒకరోజు కాదు ప్రతి రోజు కూడా క్రిస్మసే క్రిస్మసే మరి ఈ అర్థాలు ఈ పదం వెనక ఉన్నటువంటి అర్థాలను గ్రహించిన మనము ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసుకున్న మనము ఆ తెలుసుకున్న దాని పట్ల మనమంతా శ్రద్ధ వహించి ఆ విధంగా బ్రతకగలిగితే అప్పుడు పరలోకమందున్న దేవుడు ఈ భూమి మీదకు మనకు వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభుల వారు కూడా సంతోషముతో ఆయన ఆనందపడతాడు మరి యేసుక్రీస్తులు సంతోషపెట్టి క్రిస్మస్ జరుపుకోవాలంటే ఒకటే 
ఏంటంటే ఆయన రాకలోని పరమార్థాన్ని గ్రహించి అర్థవంతంగా మన బ్రతుకుని ముందుకు కొనసాగించాలి ఒకవేళ ఆ పరమార్థాన్ని గ్రహించకుండా అందరూ జరుపుకుంటున్నారు కదా క్రిస్మస్ 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 అని చెప్పి అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ వేరే క్రిస్మస్ అని చెప్పినంత మాత్రాన ఒరిగేదేమి లేదు ఒక్కసారి దాని వెనక ఉన్న అర్థాలను తెలుసుకుని బ్రతకగలిగితే మన బ్రతుకులు దన్ని చరితంగా మారతాయి ఆయనకు దగ్గరవుతాయి జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి వచ్చిన యేసు క్రీస్తు చెంతకు మనల్ని కూడా చేరుస్తాయి కాబట్టి ఈ మాటల్లో ఉన్న భావాన్ని గుర్తిరిగి యేసు ప్రభుల వారిని సంతోష పెట్టే క్రిస్మస్ అందరూ జరుపుకోవాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను కలు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మంది నమ్మకాన తండ్రి అవును తండ్రి క్రిస్మస్ అనే పదం పలకడానికి చాలా చిన్నది తండ్రి కానీ దాని వెనక ఉన్న అర్థాలను ఆలోచిస్తుంటే మీ కుమారుని రాకను గుర్తు చేస్తుంది తండ్రి ఆ పదం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న మేము ఏదో అందరూ అలా జరుపుకోకుండగా తండ్రి దాని వెనక ఉన్న అర్థాలను ఆలోచించుకుని మా బ్రతుకును దానికి జోడించి మీ ఎదుట పవిత్రంగా మీరు కోరుకున్న బ్రతుకును మీకు అర్పించే భాగ్యాన్ని మాకు అందరికీ ప్రసాదించండి తర్వాత మాట్లాడబోచుండగా మీ కుమారుని బలపరచండి మా జీవితానికి కావలసిన మాటలను మాతో మాట్లాడమని కోరుకుంటూ క్రీస్తు వారి పేరటి ప్రార్థనను అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ అందనాలండి